యంగ్ హీరో నాగ చైతన్య వరుసబెట్టి సినిమాలు చేస్తున్నా చెప్పుకోదగ్గ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ మాత్రం కొట్టలేకపోతున్నాడు దీంతో చేతు నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ సవ్యసాచిపై ఇండస్ట్రీ వర్గాల్లో పాటు ప్రేక్షకుల్లో కూడా మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి చందు మొండేటి డైరెక్ట్ చేసిన ఈ సినిమాతో చైతు అనుకున్న విజయాన్ని అందుకున్నాడో లేదో చూద్దాం సవ్యసాచి సినిమా ఈరోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది విక్రమ్ ఆదిత్య క్విజ్ వ్యానిషింగ్ సిండ్రోమ్ అనే జబ్బుతో బాధపడుతూ ఉంటాడు అతడు తన అక్క ఇంట్లో ఉంటుంటాడు ఈ క్రమంలో కాలేజీలో చదువుకునే చిత్రాన్ని చూసి ప్రేమిస్తాడు కట్ చేస్తే ఆదిత్య మేనకోడలు కిడ్నాప్కు గురవుతుంది ఈ కిడ్నాప్ చేసింది ఎవరు అనే మిస్టీని ఛేదించే పనిలో ఆదిత్య ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు ఈ కిడ్నాప్ను ఎవరు ఎందుకు చేశారు ఆదిత్యతో వారికి ఉన్న సంబంధం ఏంటనేదే ఈ సినిమా కథ సవ్యసాచి అనే ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్తో దర్శకుడు చందు మొండేటి తెరకెక్కించిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్పై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి ఇక ఈ సినిమాను ఇంతే ఇంట్రెస్టింగ్గా తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు నాగ చైతన్య కెరియర్లో బెస్ట్ చిత్రాల్లో ఇది ఒకటి సస్పెన్స్ అంశాలు పుష్కలంగా ఉన్నప్పటికీ ఈ సినిమాలో వాటిని ఎలివేట్ చేయడంలో దర్శకుడు ఫెయిల్ అయ్యాడనే అంటారు ఒక మామూలు కమర్షియల్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా మాత్రమే దీన్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి దర్శకుడు ప్రయత్నించాడు ఇక కథ కథనం విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ హాఫ్లో హీరో ఇంట్రడక్షన్ హీరోయిన్తో లవ్ ట్రాక్ తన స్నేహితులతో జరిగే సీన్స్తో కాస్త పర్వాలేదనిపించింది అయితే ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసే అంశాలు మాత్రం ఎక్కడా కనిపించలేదు ఇంటర్వెల్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్లో వచ్చే ట్విస్ట్ బాగుంది సెకండ్ హాఫ్లో హీరో విలన్ మధ్య మైండ్ గేమ్ అంశాలని పెద్దగా వాడుకోలేకపోయారు చిత్ర యూనిట్ దీంతో ప్రేక్షకుల్లో క్యూరియాసిటీని క్రియేట్ చేయడంలో సవ్యసాచి విజయం సాధించలేకపోయింది ఫ్రీ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్లో పెద్దగా పసలేకపోవడంతో సినిమా అయిపోయిందని రిలీఫ్ ఫీల్ అయ్యారు ఆడియన్స్ ఎంఎం కీరవాణి అందించిన సంగీతం సినిమాకు కొంతమేర బాగా ఉపయోగపడింది ముఖ్యంగా రీ రికార్డింగ్ అద్భుతంగా వచ్చింది పాటల్లో మాత్రం కీరవాణి ఎలాంటి కొత్తదనం చూపించలేకపోయాడు మొత్తంగా సవ్యసాచి టీజర్ ట్రైరల్ క్రియేట్ చేసిన ఇంపాక్ట్ సినిమా చూశాక ఆవిరి అవ్వడం మాత్రం ఖాయం ఇక చైతు నిధి అగర్వాల్ మధ్య వచ్చే లవ్ సన్నివేశాలు కాస్త బోరింగ్ గానే కనిపిస్తాయి అయితే ఫస్ట్ హాఫ్లో వచ్చే రెండు పాటలు మాత్రం బాగున్నాయనే టాక్ వినిపిస్తుంది ఇక ఇంటర్వెల్ సమయంలో ఒక్కసారిగా కథ మలుపు తిరుగుతుంది ఇది ఫస్ట్ హాఫ్లో మొత్తంగా ఆకట్టుకునే సీన్ అని చెప్పొచ్చు మిస్సింగ్ అయిన మేనకోడల కోసం నాగ చైతన్య వెతకడంతో సెకండ్ హాఫ్ మొదలవుతుంది ఇక్కడ నుంచే మాధవన్ కూడా కనిపిస్తాడు చైతు మాధవన్ మధ్య జరిగే మైండ్ గేమ్ పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదని చెప్పొచ్చు ఇక ఇదే సమయంలో వారిద్దరు నటన మాత్రం బాగుంది విలన్ పాత్రలో మాధవన్ కరెక్ట్గా సూట్ అయ్యాడనే చెప్పాలి పాత్రలకు వారిద్దరూ న్యాయం చేశారు ఇక చైతు కెరియర్లో మొదటిసారిగా తన తండ్రి నాగార్జున పాటను రీమేక్ చేశాడు ఆ పాటకు మంచి మార్కులే వేయొచ్చు హీరోగా మాధవన్ సుపరిచితుడే కానీ తొలిసారి తెలుగులో విలన్ పాత్రలో చెలరేగిపోయాడు అతడి యాక్టింగ్ లెవెల్స్కు ఆడియన్స్ ఇంప్రెస్ అవుతారు సినిమాలో వెన్నెల కిషోర్తో పాటు చాలామంది కమెడియన్స్ ఉన్నా పెద్దగా నవ్వించలేకపోయారు భూమిక తన పాత్ర మీద బాగానే చేసింది హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ ఓకే మిగతా వారు తమ పాత్రలకు చేయాల్సిన న్యాయం చేశారు ఇక టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్ విషయానికి వస్తే సవ్యసాచి అనే టైటిల్తో చందు మొండేటి రాసుకున్న కథ బాగున్నప్పటికీ దాన్ని ప్రజెంట్ చేసిన విధానం ప్రేక్షకులను మెప్పించడంలో వెనుకబడింది యాక్షన్ థ్రిల్ సస్పెన్స్ లాంటి అంశాలను సరిగా హ్యాండిల్ చేయడంలో చందు ఫెయిల్ అయ్యాడు స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో మాత్రం చందు మెప్పించాడు అయితే ఫ్లాట్గా సాగిపోయే నెరేషన్ సినిమాకు పెద్ద మైనస్ అని చెప్పాలి యువరాజ్ సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది కీరవాణి సంగీతం పర్వాలేదనిపించింది మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి సినిమా మొత్తం గ్రాండ్ లుక్లో కనిపిస్తుంది ఇక చివరగా సవ్యసాచి ఎడమ చెత్తి బలంతో చేతు కొట్టలేకపోయాడు ఫర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్